Hola a todos, me llamo Denise Fierro Arcos y junto a Linda Cabrera Orellana les vamos a presentar cómo organizamos el primer taller de, de Carpentis en Ecuador y lo que aprendimos en el proceso. Linda y yo somos partes de las Arleides en Ecuador, por lo que tenemos experiencia previa en la organización de este tipo de eventos, lo cual nos ayudó mucho a que este taller fuera hecho de una manera exitosa. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Eh, es recomendable que busquen un mentor o colaborador que eh, les pueda dar un, una mano con la organización del taller. El proceso de organización eh, de un taller independiente de Carpentis puede ser un poco complejo si no lo conoces, eh, por lo que tener a alguien con un poco de experiencia sobre el registro de tu taller, cómo hacer el formato para el sitio web del taller, por ejemplo, eh, facilitará mucho este proceso. El segundo punto es asegurarte de tener tiempo suficiente para planificar el taller. Eh, incluso si tienes experiencia previa eh, organizando talleres para otras organizaciones, es preferible tener un poco de tiempo adicional para asegurarse de organizar un buen taller eh, y también para revisar con profundidad el contenido que van a cubrir en el taller que están organizando. El tercer punto es eh, trabajar en equipo, eh, no solamente porque esto permite repartir responsabilidades entre las varias personas que están organizando el taller, sino que también es algo más divertido y puedes así también crear nuevos contactos. El punto cuatro es, si quieres maximizar tu alcance, eh, trabaja en conjunto con otros grupos afines. Nosotras, por ejemplo, eh, decidimos apoyar al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, o FLISOL, eh, con sede en Loja, lo cual nos permitió llegar a muchas más personas de lo usual, incluyendo personas incluso fuera del Ecuador eh, y de toda Latinoamérica en realidad. El quinto punto es preparar una cheat sheet o polla, como le decimos en Ecuador, eh, con vínculos eh, que tengan o información de importancia y que lo tengan a la mano en el día del taller. Y, y si es posible, incluso compártanlo en la nube para que todas las personas que están organizando tengan acceso a este documento y puedan compartir esta información de manera rápida con los participantes en el día del evento. Y por último, eh, antes del taller, también asegurarse de familiarizarse con la plataforma que van a utilizar para llevar a cabo este taller, eh, también incluir pruebas de audio y también tener un plan para um, asegurarse de, de, de poder eh, arreglar cualquier tipo de fallas que, de computadora y internet que hay en el día del evento. Y ahora les dejo con Linda. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por la presentación. Bueno, es muy importante también tener presentes algunos puntos durante los talleres. Por ejemplo, al inicio del evento, recuerda siempre a los asistentes que deben de seguir el código de conducta, ya que esto les permitirá a los participantes sentirse en un ambiente mucho más seguro. Otro punto también eh, para llegar a más personas, nosotros recomendamos que los talleres sean transmitidos por redes sociales que estén asociadas a los organizadores. Otro punto es que de forma regular debemos preguntar a los participantes si tienen dudas o comentarios para que estos puedan ser despejados de forma inmediata por el equipo de instructores. Algo muy importante es que no debes olvidar aplicar los principios de enseñanza brindados en el curso de formación de The Carpentries. Y si es tu primer taller, recuerda que este debe ser un espacio para compartir tus conocimientos con otros, así que solo relájate y disfruta de la sesión que estás impartiendo. Entre las recomendaciones que destacamos de nuestra experiencia, la primera que pudimos identificar, puesto que nuestro taller fue realizado en español, eh, recomendamos a Der Carpentries hacer un llamado general a la comunidad para asegurar que la información en otros idiomas esté actualizada. Asimismo, los instructores deberían planificar un pretaller con los participantes para prever que el software a utilizar esté correctamente instalado y responder dudas referente a la instalación o a la metodología o al contenido del taller, lo cual también ahorraría mucho tiempo al momento de brindar el taller, dado que varias preguntas se asocian con la instalación de software o problemas que se suscitan con este. Otro punto es que en muchas ocasiones la plataforma de transmisión puede ser también un obstáculo para efectuar el taller debido a los costos, a los tiempos máximos y a la capacidad de asistentes, por lo que recomendamos la utilización de software libre para la transmisión de talleres. Y bueno, por último, es muy importante que se planifique alguna dinámica para iniciar el taller y de esta manera mejorar la interacción con los participantes. 
Bueno, eso es todo de nuestra parte y esperamos que este material sea de mucha ayuda para las personas que están próximas a tener esta gran experiencia por primera vez. Estaremos atentas a todas sus preguntas y que tengan un buen día.